தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன இருக்கும் பார்க்க போறது சயின்ஸ் ரிவிஷனுங்க ஓகேவா சயின்ஸ் அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட ரிவிஷன் தான் பார்க்க போறோம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம டக்குன்னு என்ட் ஆயிடலாம் சரியா இந்த உலகத்தில் தோன்றிய முதல் செல் என்னன்னா ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள் தான் பூமி உருவானதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆ ஸ்டார்ட் ஆகி அதை ஆரம்பி ஆரம்ப புள்ளியில் ஆரம்பித்த முதல் செல் என்ன ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள் அந்த ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்லோட பருணமாக வளர்ச்சி தான் வந்து யூகேரியோட்டிக் செல்கள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஆர்கியா போன்ற நுண்ணுயிர்களோட நுண்ணுயிர்கள் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு பேர் தான் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள்ங்கிறது யூனி செல்லுலான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லாமே ஒரே மாதிரி செல் வடிவமாக இருக்கும் வேற வேற செல் தன்மை இருக்காது ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால யூனி செல்லுலான்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்களை வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதாவது அணுக்கரு இருக்காது அதனால அது ப்ரோ கேரியோட்டிக் கேரியோட்டிக்னா நியூக்ளியஸ் ப்ரோனா பிஃபோர் அதாவது பிஃபோர் நியூக்ளியஸ்னா அது தான் அணுக்கரு இருக்காது ப்ரோ கேரியோட்டிக்ல இந்த ப்ரோ கேரியோட்டிக்லோட பயணம் வளர்ச்சி தான் யூ கேரியோட்டிக் செல்கள் இந்த யூ கேரியோட்டிக் செல்கள் வந்து அணுக்கரு இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இது இதுதான் அடிப்படை வித்தியாசம் ப்ரோ கேரியோட்டிக்கும் யூ கேரியோட்டிக்கும் யூ கேரியோட்டிக் செல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிமல் செல் அண்ட் பிளான் செல் தாவர செல் மற்றும் விலங்கு செல் இப்ப மனித செல் பாத்தீங்கன்னா விலங்கு செல்லுக்குள்ள வரும் சரியா இந்த ப்ரோ இந்த இந்த ப்ரோ கேட்டிக் செல்களில் பாக்டீரியா செல்களில் ஒரு விதமான ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பெப்டோ கிளைகோஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பெப்டோ கிளைகோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ப்ரோ கேரட்டிக் செல்களில் பாக்டீரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் மாதிரி இருக்கக்கூடியது பெப்டோ கிளைகோஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாக்டீரியாவில் ஓகேவா யூ கேரட்டிக் செல்களில் வந்து தாவர செல் விலங்கு செல்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் தாவர செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய வேக்யூல் இருக்கும் விலங்கு செல்ல வந்து வேக்யூல்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் சரியா இது தாவர செல்ல வேக்யூல்ஸ் பெருசாக இருக்கும் விலங்க செல்ல வேக்யூல் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் தாவர செல்களை வந்து பிளாஸ்டிக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கள் சொல்லணும்னா குளோரோ பிளாஸ் குரோமோ பிளாஸ் லியூகோ பிளாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு மூணு பிளாஸ்டிக்காக பிரிக்கலாம் இதில் குளோரோ பிளாஸ்டில் வந்து குளோரோஃபில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் இந்த குளோரோஃபில் கண்டென்ட் இந்த குளோரோ பிளாஸ்டில் கூடிய குளோரோஃபில் கண்டென்ட் இதுதான் வந்து குளோரோ பிளாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் அதாவது ஒளி சேர்க்கைக்கு பயன்படுகிறது ஒரு ஒளி சேர்க்கை எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா இது வந்து தாவர செல்களுக்கே ஸ்பெஷல் ஆனது போட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறது தாவர செல்லுக்கு ஸ்பெஷல் ஆனது இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் கண்டென்ட்னால் தான் பச்சை கலரில் தெரியுது இலைகள் இந்த ஒளி சேர்க்கையில் வந்து என்னென்ன விஷயம்லாம் நடக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் தண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு தண்ணி ஒளி சன்லைட் இது மூணு ஒன்னா சேர்ந்து குளுக்கோஸ் மற்றும் ஆக்சிஜனை உருவாக்குகிறது அப்போ தாவர செல்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே வாங்கி ஆக்சிஜனை வெளியேற்றுது குளுக்கோஸோட மாலிகுல ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹெச்டுவல் ஓ சிக்ஸ் இது வந்து குளுக்கோஸோட மாலிகுல ஃபார்ம்லா ஓகேவா குளுக்கோஸோட மாலிகுல ஃபார்ம்லா ஓகே இந்த பிளான் செல்ல வந்து பிளான்ட் செல்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த திசுகளுக்கு பேர் என்னன்னா பெப்டோ கிளைகோஜன் சொல்லுவாங்க பெப்டோ கிளைகோஜன் கனெக்டிங் பிளான் செல்ஸ்க்கு பேர் வந்து பெப்டோ கிளைகோஜன் சொல்லுவாங்க பிளான் செல்களை வந்து குளோரோ பிளாஸ்ட் பார்த்துட்டோம் குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னா ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த பிளான்ஸ் தாவரங்கள் மற்றும் பூக்களுக்கு வடி அதாவது அதுக்கான நிறங்கள் கொடுக்கக்கூடியது தான் குரோமோ பிளாஸ்ட் குரோமா பிளாஸ்ட் வந்து கலரிங் ஆஃப் பிளான்ஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது ஓகேவா லியூகோ பிளாஸ்ட்ங்கிறது தாவர தேவையான ஊட்டச்சத்தை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து லியூகோ பிளாஸ்ட் லியூகோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லியூகோ பிளாஸ்ட் ஓகேவா ஸோ ஆரம்ப செல் என்னது ப்ரோ கேரட்டிக் செல்கள் அதுக்கப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்ச செல் என்ன யூ கேரட்டிக் செல்கள் பாக்டீரியா ஆர்கே எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ப்ரோ கேரட்டிக் செல்கள் ப்ரோ கேரட்டிக் செல்களில் வந்து என்ன இருக்காது அணுக்கொரு இருக்காது யூ கேரட்டிக் செல்கள் என்ன இருக்கும் அணுக்கொரு இருக்கும் இதான் மைய வித்தியாசம் ப்ரோ கேரட்டிக்கும் யூ கேரட்டிக்கும் யூ கேரட்டிக் செல்களில் என்ன ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அனிமல் செல் பிளான் செல் தாவர செல்கள் விலங்கு செல்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சரியா இல்லை பிளான் செல்ல வந்து ஒவ்வொரு பிளான் செல்லையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏஜென்ட் பேர் என்ன பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டா பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டா ஓகேவா பிளான் செல்ல வந்து மிகப்பெரிய வேக்யூல்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரல் இல்ல அனிமல் செல் அதாவது விலங்கு செல்ல வந்து வேக்யூல்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக காணப்படும் சின்ன சின்னதாக காணப்படும் ஓகேவா இது அப்படியே கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வருவோம் ஏன்னா ஆட்டம் ஆட்டம் ஒன்று இருக்குப்பா அது வந
அணுக்கரு நடுவில் இருக்கு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா என் எஸ் ருதர் ஃபோர் என் எஸ் ருதர் ஃபோர் இந்த நியூக்ளியஸ் அணுக்கரு வந்து அணுக்கருக்குள்ள தான் ப்ரோட்டான்கள் இருக்கு சுத்தி எலக்ட்ரான்கள் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னவர் யாருனா என் எஸ் ருதர் ஃபோர் என் எஸ் ருதர் ஃபோர் ஓகேவா அது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முன்மொழிந்தார் அப்படின்னா கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தங்க பேப்பர் தங்க காகித ஆய்வு ஆய்வு ஓகேவா கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டான் பாசிட் ப்ரோட்டான்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரானது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான் பக்க பக்கத்தில் வந்து விலகி போகும்ப்பா கூடவே சார்ஜே இல்லாத ஒன்று இருக்கும்ப்பான்னு சொல்லி அதை அதை சொன்னவர் யாருனா நியூட்ரான் நியூட்ரான் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னவர் யாருனா ஜேம்ஸ் சாத்விக் ஜேம்ஸ் சாத்விக் அணுவை பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர் ஜான் டால்டன் எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்குப்பா நெகட்டிவ் சார்ஜ்ப்பா சொன்னவர் ஜே ஜே தாம்சன் இல்லப்பா ப்ரோட்டான் இருக்குப்பா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்ப்பா கோல் ஸ்ட்ரீன் ப்ரோட்டான் நடுவில் சென்ட்ரல் இருக்குப்பா நியூ நியூக்ளியஸ்ப்பா அணுக்கருப்பா அப்படின்னு ஒவ்வொரு <laughs> ஓகேவா <laughs> ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதாவது தன் வெப்ப ஏற்பு திறனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் வெப்ப ஏற்பு திறனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஜூல் பர் கெல்வின் ஜூல் பர் கெல்வின் ஓகேவா அமிலங்கள் காரங்கள் ஹச் பிளஸ் அயனிகள் அதிகமாக இருந்தால் அமிலங்கள் ஓஎச் மைனஸ் அயனிகள் அதிகமாக இருந்தால் காரங்கள் ஓகேவா இந்த ஹச் பிளஸ் அயனி அதிகமாக இருந்தால் அமிலம்ப்பா ஓஎச் மைனஸ் அயனிகள் அதிகமாக இருந்தால் காரம்ப்பா இப்படின்னு சொன்ன நபர் யார் அப்படின்னா அரினியஸ் அரினியஸ் மாடல்னா இதான் சொல்லுது அரினியஸ் மாடல் இதான் சொல்லுது ஓகேவா அமிலம் என்பது ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுறது காரம் என்பது ப்ரோட்டானை வாங்குவது ஆசிட் இஸ் அ ப்ரோட்டான் டோனர் பேஸ் இஸ் அ ப்ரோட்டான் அக்செப்டர் சொன்னவர் யாருன்னா பிரான்சட் லூரி பிரான்சட் லூரி ஓகேவா பிரான்சட் லூரி அமிலம் என்பது எலக்ட்ரானை வாங்குவது காரம் என்பது எலக்ட்ரானை கொடுப்பது இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா லூவிஸ் லூவிஸ் மாடல் லூவிஸ் மாடல் அருணியஸ் மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆசிட்னா ஹச் பிளஸ் பேஸ்னா ஓஹெச் மைனஸ் பிரான்சல் லூரி மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆசிட்னா ப்ரோட்டான் டொனேட் பேஸ்னா ப்ரோட்டான் வாங்குறது லூவிஸ் மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆசிட்னா எலக்ட்ரானை வாங்குவது பேஸ்னா காரம்னா எலக்ட்ரானை கொடுப்பது சொன்னது லூவிஸ் மாடல் சொன்னது லூவிஸ் மாடல் ஓகேவா லிட்மஸ் பேப்பரு இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் ஆசிடா பேஸ்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ லிட்மஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஆசிடா இருந்துச்சுன்னா அந்த லிட்மஸ் பேப்பர் ரெட் கலர் சவுப்பு கலரில் மாறும் ஒரு <laughs> இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஹெச் அதாவது பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தான் ஆசிடா பேஸான்னு செக் பண்ணுறது பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து செவனு கீழே இருந்தால் அமிலம் செவனுக்கு மேலே இருந்தால் அது காரம் இதே பவர் ஆஃப் ஓஹெச் பிஓஹெச் பிஓஹெச் அது அதை வச்சு செக் பண்ணலாம் இதே பிஓஹெச் வந்து செவனு கீழே இருந்தால் பேஸு செவனுக்கு மேலே இருந்தால் ஆசிடு பிஹெச்சும் பிஓஹெச்சும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் பிஹெச்சும் பிஓஹெச்சும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் ஓகேவா ஒளி எப்போதுமே நேர்கோட்டில் தான் பயணிக்கும் ஒளி எப்போதுமே நேர்கோட்டில் தான் பயணிக்கும் ஒளி பயணிப்பதற்கு ஊடகம் தேவையில்லை அதாவது மீடியம் டஸ்ட் நாட் நீட் ஃபார் ஃபார் ட்ராவலிங் ஆஃப் லைட்டு ஓகேவா ஒளியில் வந்து விப்ஜிஆர் அதாவது வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு இந்த கலர்லாம் அடங்கியதான் ஒளி இதில் வயலட் கலர் வந்து குறைவான அலைநீளம் சவப்பு கலர் வந்து அதிகமான அலைநீளம் வயலட் வந்து லோவஸ்ட் வேவ்லந்து ரெட்டு வந்து ஹையஸ்ட் வேவ்லந்து வயலட் வந்து லோவஸ்ட் வேவ்லந்து ரெட்டு வந்து ஹையஸ்ட் வேவ்லந்து அப்போ எதுக்கு லோவஸ்ட் வேவ்லந்து இருக்கோ அதுக்கு தான் ஊடுருவும் தன்மை ஜாஸ்தி அதுக்கு தான் ஃப்ரீக்குவன்சி ஜாஸ்தி அதுக்கு தான் எனர்ஜி ஜாஸ்தி எதுக்கு ஹையஸ்ட் வேவ்லந்து இருக்கோ அதுக்கு ஊடுருவும் தன்மை குறைவு ஃப்ரீக்குவன்சி குறைவு 
எனர்ஜி குறைவு ஆற்றல் குறைவு ஆற்றல் குறைவு ஓகே யூக்கேரியாடிக் செல்களில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் குள்ள நியூக்ளியோலஸ் இருக்கும் அணுக்கரு இருக்கும் அணுக்கள் கூட அதில் உட்கரு இருக்கும் அந்த அணுக்கருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பேர் சைட்டோபிளாசம் சொல்லுவாங்க இந்த சைட்டோபிளாசமும் அணுக்கருவையும் சேர்த்து ப்ரோட்டோபிளாசம்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டோபிளாசம்னா சைட்டோபிளாசமும் நியூக்ளியஸும் சேர்ந்தது ஓகேவா நியூக்ளியஸ் குள்ள நியூக்ளியோலஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ் குள்ள என்ன இருக்கு நியூக்ளியோலஸ் இருக்கு இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் நியூக்ளியோலஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கு பேர் நியூக்ளியோ பிளாசம் சொல்லுவாங்க நியூக்ளியோ பிளாசம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா நியூக்ளியோலஸ் அதாவது அணு உட்கருக்குள்ளதான் ரைபோசோம்கள் உற்பத்தி ஆகுது ரைபோசோம்ஸ் எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அணு உட்கருக்குள்ள நியூக்ளியோலஸ் குள்ளதான் ரைபோசோம்ஸ் உருவாது உருவாகி வெளில வரும் ஓகேவா நியூக்ளியஸ்ல என்ன ஆகுன்னா டிஎன்ஏ பெனஞ்சு இருக்கும் இப்படி பெனஞ்சு இருக்கும் ஓகேவா இந்த டிஎன்ஏ உள்ள பாத்தீங்கன்னா நூல்கள் நூல்களா இருக்கும் அது பேர் குரோமாட்டின் சொல்லுவாங்க குரோமாட்டின் சொல்லுவாங்க இந்த குரோமாட்டினும் ஹிஸ்டோன் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு புரோட்டீன் உருவாது டிஎன்ஏ வந்து அப்புறம் என்னது குரோமாட்டின் பிளஸ் ஹிஸ்டோன்ஸ் சேர்ந்து உருவா ஹிஸ்டோன்கள் சேர்ந்து உருவாது தான் டிஎன்ஏ ஓகேவா இந்த குரோமாட்டின் வந்து அடுத்தது அதாவது மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க செல் டிவிஷனை செல் அந்த பகுப்பு பேர் வந்து மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் சொல்லுவாங்க மியோசிஸ் வந்து செக்ஷுவல் செல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கக்கூடிய செல்கள் மைட்டோசிஸ் வந்து நார்மல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது ரெப்ளிகேஷன் அதாவது ரெண்டு செல்காக உருவாகிறது ப்ராசஸ் வந்து மைட்டோசிஸ் இந்த மைட்டோசிஸில் நாலு நாலு ஃபேஸ் இருக்கு ப்ரோ ஃபேஸ் மெட்டா ஃபேஸ் ஆனா ஃபேஸ் டெலோ ஃபேஸ்னு சொல்லிட்டு நாலு ஃபேஸ் இருக்கு இதில் ப்ரோ ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு மெட்டா ஃபேஸ் செகண்டு ஆனா ஃபேஸ் தேர்டு இந்த ஆனா ஃபேஸில் தான் குரோமோசோம்ஸ் உருவாகிறதுக்கான ஃபேஸாக இருக்கும் அது நாலாவது வந்து என்ன அப்படின்னா டெலோஃபேஸ் டெலோஃபேஸ் குரோமோசோம்ஸ் எப்போ உருவாகுனா செல் டிவைட் ஆகிறப்ப தான் உருவாகும் குரோமோசோம்கள் செல் டிவைட் ஆகிறப்ப தான் உருவாகும் ஓகேவா லென்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸு கண்ணாடியை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரரு ஓகேவா கான்கேவ்ங்கிறது குழி கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க கான்வெக்ஸ்ங்கிறது குவி கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸுங்கிறது குவி லென்ஸு கான்கேவ் லென்ஸுங்கிறது குழி லென்ஸு ஓகேவா கான்கேவ் மிரருக்கு என்ன பண்புகள் இருக்கோ அந்த பண்பு தான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு இருக்கும் ஓகேவா கான்கேவ் மிரருக்கு ப இருக்கக்கூடிய பண்புகள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு இருக்கும் என்ன அது மிரரு அது லென்ஸு அவ்வளோதான் ஓகேவா கான்கேவ் மிரர் அதாவது குழி கண்ணாடி எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா டார்ச் லைட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது குழி கண்ணாடி கான்கேவ் 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 வண்டி ஹெட்லைட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடியது கான்கேவ் மிரர் கான்கேவ் மிரர் கான்கேவ் மிரர் ஓகேவா காரில் போகிறப்ப சைடு மிரர் பார்ப்பீங்களா பின்னாடி வரவங்கள ஒரு மிரர் இருக்கும்ல அது பேர் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஏன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை சின்னதாக தான் காட்டும் சின்னதாக தான் காட்டும் சின்னதாக தான் காட்டும் வேற கான்கேவ் மிரர் பக்கத்தில் வர்றப்ப ஆப்ஜெக்டை மேக்னிஃபைடாக காட்டும் மேக்னிஃபைடாக காட்டும் ஓகேவா கான்கேவ் மிரர் எப்போவுமே ஆப்ஜெக்டை ரியலாக காட்டும் ஓகேவா பக்கத்தில் வர்றப்ப ஆப்ஜெக்டை வந்து விர்ச்சுவலாக மேக்னிஃபைடாக காட்டும் கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து எப்போவுமே ஆப்ஜெக்டை சின்னதாக தான் காட்டும் சின்னதாக காட்டும் சின்னதாக காட்டும் ஓகேவா சின்னதாக காட்டும் ஓகே லைட் ஒளியோட சிதறலை வந்து நிறைய விதமாக பிடிக்கலாம் ரேலிக் ஸ்கேட்ரிங் பிடிக்கலாம் மீ ஸ்கேட்ரிங் மீ சிதறலும் பிடிக்கலாம் டிண்டால் சிதறலும் பிடிக்கலாம் ராமன் சிதறலும் பிடிக்கலாம் ரேலிக் ஸ்கேட்ரிங் வந்து இந்த ஒளி மேலே ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த கேஸஸ்லாம் இருக்குல்ல அதில் பட்டு ஸ்கேட்ரை இப்போ தான் ரேலிக் ஸ்கேட்ரிங் ஓகேவா ரேலிக் ஸ்கேட்ரிங் இதில் வந்து ராமன் ஸ்கேட்ரிங் வந்து இன்கோஹரன் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டில் தான் நிறைவேறக்கூடியதும் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அதாவது ஒளி ஒற்றை தன்மையில் தான் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இந்த ராமன் ஸ்கேட்ரிங்கில் வந்து ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் நான் ஸ்பெ ஆன்டி ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஃப்ரீக்குவன்சி எப்படி வந்து உள்ளே வரக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் வெளியில் போகக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீ அதாவது ஸ்கேட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சியை வச்சு ஸ்ட்ரோக்ஸ் லைன்ஸ் ஆன்டி ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ராமன் சிதறலை ராமன் ஸ்கேட்ரிங்க ஓகேவா ராமன் ஸ்கேட்ரிங்க பிளான் கிங்டமில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தைலோஃபேட்டா பரையோஃபைட்ஸு டெரிடோஃபைட்ஸு ஜிம்னோஸ்பம்ஸு ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் சொல்லிட்டு அஞ்சாக பிரிக்கலாம் இதில் வந்து சிறிய பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் சிறிய தாவர உயிரினங்கள் பேர் வந்து ஜிம்னோஸ்பம்னு சொல்லுவாங்க ஜிம்னோஸ்பம்னு சொல்லுவாங்க சிறிய தாவ
ஓகேவா கிங்ட அனிமல் கிங்டம் பாத்தீங்கன்னா யூகரிட்டிக் சர்க்கிளே வந்து பிளான்ட் அனிமல் தவிர புரோட்டிஸ்டா கிங்டம் ஒன்று இருக்கு புரோட்டிஸ்டாங்கிறது பிளான்ட் இல்ல அதாவது தாவரம் இல்ல விலங்கு இல்ல ஒரு தனி கிங்டம் தான் வந்து புரோட்டிஸ்டா ஓகேவா புரோட்டிஸ்டா கிங்டம்னு சொல்லுவாங்க புரோட்டிஸ்டா கிங்டம் யூகரிட்டிக் செல்களை வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஆற்றல் மையம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா வேக்யூல்ஸ்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா தா விதமான ஊட்டச்சத்தும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடிய இடம் வந்து வேக்யூல்ஸ் பவர் ஹவுஸ் ஆற்றல் மையம் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஒரு விதமான மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்து அது பேர் ஏடிபி அடினோ ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபி அடினோ ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபி அடினோ ட்ரைபாஸ்பேட் எது மைட்டோகாண்ட்ரியா எது மைட்டோகாண்ட்ரியா ஓகேவா புரோட்டீன்கள் எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா சொர சுரப்பான எண்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்படல தான் புரோட்டீன்கள் உற்பத்தி ஆகுது எங்க வந்து லிப்பிட்கள் அதாவது கொழுப்புகள் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா வலவளவான எண்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்படல தான் வந்து கொழுப்புகள் உருவாகுது புரோட்டீன் சொர சுரப்பான கொழுப்புகள் வலவளவான புரோட்டீன் சொர சுரப்பான கொழுப்புகள் வலவளவான இந்த புரோட்டீன் புரோட்டீன் வந்து சொர சுரப்பான எண்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்படல தான் உருவாகுது புரோட்டீன் உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எங்கே உருவாகுது அணு உட்கரில் உருவாதுன்னு சொன்னேன் இப்போ அணு உட்கரில் உருவாகிற ரைபோசோம் வந்து வெளியில் சைட்டோபிளாசம் நோக்கி வரும் இந்த டிஎன்ஏட பாதி ஆர்என்ஏன்னு சொல்லக்கூடியதும் சைட்டோபிளாசம் நோக்கி வரும் எம்ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவாங்க மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க கொடுக்க சைட்டோபிளாசம் இருக்கக்கூடிய அமினோ அமிலங்களை இழுத்து ரைபோசோம்கள் வந்து புரோட்டீன் உற்பத்தி செய்யும் புரோட்டீன் உற்பத்தி செய்வதற்கான மூல பொருட்கள் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் எங்க காணப்படும்னா சைட்டோபிளாசம்ல காணப்படும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரைபோசோம்ஸ் எங்க காணப்படும்னா நியூக்ளியஸ் குள்ள காணப்படும் நியூக்ளியஸ் குள்ள காணப்படும் அப்ப அமினோ அமிலங்கள் உயிர் வாழ்ற இடம் எங்கப்பா அமினோ அமினோ அமிலங்கள் சைட்டோபிளாசம் சார் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எங்க பாருக்கு சார் நியூக்ளியஸ் சார் நியூக்ளியஸ் சார் குரோமோசோம்ஸ் எப்ப உருவாகும் சார் செல் டிவிஷன் சார் செல் பகுப்பப்ப தான் சார் குரோமோசோம் உருவாகும் அந்த நாலு ஃபேஸ் என்னப்பா ப்ரோ ஃபேஸ் மெட்டா ஃபேஸ் ஆனா ஃபேஸ் டெலோ ஃபேஸ் சார் இல்லை எங்க எந்த ஃபேஸ்லப்பா குரோமோசோம்ஸ் உருவாறது காணப்படும் ஆனா ஃபேஸ் சார் எது ஃபர்ஸ்ட்பா ப்ரோ ஃபேஸ் சார் பிளான் கிங்டம் எத்தனையா பிரிக்கலாம்ப்பா அஞ்சா பிரிக்கலாம் சார் அஞ்சா பிரிக்கலாம் சார் டாலா ஃபைட்டா ப்ரையா ஃபைட்டா டெரிடோ ஃபைட்டா ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸ் ஜிம்னோ ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸ் ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸ் சார் செல்களை எப்படியாப்பா பிரிக்கலாம் ப்ரோ கேரட்டிக் யூ கேரட்டிக் செல் இதில் வந்து பேட்டீரியா எதுப்பா ப்ரோ கேரட்டிக் சார் அனிமல் செல் பிளான் செல் எதுப்பா யூ கேரட்டிக் செல் எதுப்பா பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டா பிளான் செல் வந்து சேர்க்கிறதா சார் பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டா யார்ப்பா எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சா ஜே ஜே தாம்சன் சார் யார்ப்பா ப்ரோட்டனை கண்டுபிடிச்சா கோல்சின் சார் யார்ப்பா அதுக்குள்ள அணுக்கரு உள்ள இருக்குன்னு சொன்னா என்ன சுதர் ஃபோர்ட் சார் யார்ப்பா ஜ கேத்தோர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சா ஜே ஜே தாம்சன் சார் யார் அணுவை பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா ஜான் டால்டன் சார் யார் வந்து நியூக்ளியஸ் குள்ள நியூட்ரான் இருக்குன்னு சொன்னா ஜேம்ஸ் சார்திக் சார் யார் கேஷல் எல்சல் எம்சல் என்சல் சொன்னா நீல்ஸ் போல் சார் ஆக்சிடேஷன்னா என்னன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பேர் தான் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சனை சேர்ப்பது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்றது ரிடக்ஷன் அதாவது ஒடுக்கம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை சேர்க்கிறது ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்றது ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா ஆக்சிஜனை சேர்ப்பது ஒடுக்கம் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜனை சேர்ப்பது இதுக்கு இன்னொரு டெபினேஷன் சொல்லலாம் ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்களை விடுவது ஒடுக்கம் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானை வாங்குவது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிடேஷன் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒடுக்கம் வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிடேஷன் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒடுக்கம் வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஓகேவா பிணைப்புகளை ரெண்டா பிரிக்கலாம் அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு அயனி பிணைப்புங்கிறது எலக்ட்ரானை விட்டு வாங்குறது சோடியம் குளோரைட் மாதிரி சக பிணைப்பு அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிக்கிறது மீத்தேன் மாதிரி சிஎச் ஃபோர் மாதிரி ஓகேவா மீத்தேன் மாதிரி இந்த கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து மெத்தனால் எத்தனால் ப்ரொப்பனால் பியூட்டனால் பென்டனால் சொல்லிட்டு நிறையா விதமாக பிரிக்கலாம் கார்பன் வந்து ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனோட எப்படி சேருதுங்கிறத வச்சு நம்ம இதை வந்து பிரிக்க முடியும் ஓகேவா கார்பனோட அலோட்ரோப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பனோட அலோட்ரோப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்மினிஸ்டர் ஃபுல்லனஸை சொல்லலாம் கிராஃபினை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பல விதமான அலோ டைமண்டை சொல்லலாம் இது மாதிரி பல விதமான அலோட்ரோப் சொல்லலாம் கார்பனுக்கு கார்பனோட அலர்ட் சொன்னால் நிறையா சொல்லலாம் அல்கஹாலுங்கிறது எத்தனாலும் சொல்லுவாங்க
டாப்ளர் எஃபெக்ட் இந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட்ோட அப்ளிகேஷன் எங்க அப்படினா எங்க இத பயன்படுத்துவாங்க அப்படினா ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் நீங்க வேகமா போறீங்க அப்படினா போலீஸ் டக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு ஸ்பீட டாப்ளர் எஃபெக்ட் டாப்ளர் எஃபெக்ட் குழந்தை வயித்துக்குள்ள இருக்கிற பே ஹார்ட் பீட்ட கண்டுபிடிக்கறாங்களா ஹார்ட் பீட்ட டாப்ளர் எஃபெக்ட் டாப்ளர் எஃபெக்ட் ஓகேவா டாப்ளர் எஃபெக்ட் மயோபியா அதாவது கிட்ட பார்வை மயோபியானா கிட்ட பார்வை கிட்டல லக தெரியும் தூரத லக தெரியாது மயோபியானா கிட்டல லக தெரியும் தூரத லக தெரியாது இதுக்கு எந்த லென்ஸ பயன்படுத்தலாம் அப்படினா கான்கேவ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ் குளி லென்ஸ வந்து பயன்படுத்தலாம் மயோபியாக்கு ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அதாவது தூர பார்வைக்கு எதை பயன்படுத்தலாம் அப்படினா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் குவி லென்ஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியானா குவி லென்ஸ் மயோபியானா கான்கேவ் லென்ஸ் குளி லென்ஸ் ஓகேவா இத தவிர பிரஸ் பயோபியான் இருக்கும் வயதானவங்களுக்கு தோ சிலியரி மசில்ஸ் மசில்ஸ் வீக்கானால வர கூடியது பிரஸ் பயோபியா இதுல வந்து பை கான்கேவ் லென்ஸ் பயன்படுத்த முடியும் பை அத பை ஃபோக்கல் லென்ஸ் கான்கேவ் இருக்கும் கான்வெக்ஸ் இருக்கும் கான்கேவ் இருக்கும் கான்வெக்ஸ் இருக்கும் மயோபியாங்கற நோய் எப்படி உருவாகும்னா கண்ணோட ரெட்டினாக்கு முன்னாடி இமேஜ் உருவா உருவா உரு கனோட ரெட்டினா ரெட்டினால விழுந்துச்சுனா நல்லா தெரியும் ரெட்டினாக்கு முன்னாடி இமேஜ் வந்து விழுந்துச்சுனா அப்ப நமக்கு வந்து மயோபியா ரெட்டினாக்கு பின்னாடி விழுந்துச்சுனா அப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ஓகேவா தூர பார்வை ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ஓகேவா ஹீட்ல வந்து மின் கட அதாவது வெப்ப கடத்தி வெப்ப சலனம் கதிர்வீச்சு சொல்லிட்டு மூணா பிடிக்கலாம் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் கண்டக்ஷன்ங்கிறது அயன் பாக்ஸ் வச்சு அயன் பண்றீங்களா அப்ப ஹீட் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு மாறுதா கண்டக்ஷன் வெப்ப கடத்தி வெப்பத்தை கடத்துறீங்க அயன் பாக்ஸ்ல இருந்து துணிக்கு கடத்துறீங்க வெப்ப சலனம் அப்படிங்கிறது வெப்பத்தை கடத்த மாட்டீங்க வெப்பத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு கடத்துவீங்க இப்போ தான் ஹீட் அதிகமாக அடிக்கிறப்ப நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சூதா சூடான காற்றுலாம் மேலே பயணிக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு துகளே ஹீட்டை மேலே எடுத்துகிட்டு போகுது நீங்கள் அயன் பாக்ஸ் வச்சு கண்டக்ஷன் கண்டக்ஷன் என்னென்னா அயன் பாக்ஸு அப்போ வெப்பம் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எங்க தூ எது பார்ட்டிகல்ஸ்ல எது எடுத்துட்டு போகாது ஆனா கன்வெக்ஷன் வெப்ப சலனத்துல ஒரு பார்ட்டிகளே ஹீட்டை டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் ஓகேவா எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து லேண்ட் பிரீஸ் சி பிரீஸ் நிலக்காற்று கடல் காற்று ஜாரிஃபில் படிச்சிருப்பீங்க கன்வெக்ஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு ரேடியேஷனுங்கிறது ஒரு ஒரு பாடியில வந்து வெளியேறக்கூடிய கதிர்வீச்சு தான் வந்து ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து வேவ்ல வேவ்ஸா வெளியேறும் பார்ட்டிகல்ஸா வெளியேறாது ஓகேவா துகளா வெளியேறாது வேவ்ஸா வெளியேறும் இதுதான் ரேடியேஷன் ஓகேவா ஐசோடோப் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ஹேவிங் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஒரே அணு எண் வெவ்வேறு நிறை எண் தான் ஐசோடோப் ஐசோபார்னா ஒரே நிறை எண் வெவ்வேறு அணு எண்ணா ஐசோபார் ஐசோடோன்னா ரெண்டுமே வேற வேற இருக்கும் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை சேமா இருக்கும் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை சேமா இருக்கும் ஓகேவா ஐசோடோப்னா சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஐசோபார்னா சேம் மாஸ் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஐசோடோன்னா அட்டாமி அணு எண்ணு வேற நிறை எண்ணு வேற ஆனால் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஐசோடோன் 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 ஓகேவா பீ வேதியல் அட்டவணையை முதலில் சொன்னவர் யார் வேதியல் அட்டவணையின் அதாவது வேதிய அட்டவணை பற்றி முதல் ஆராய்ந்தவர் யார் அப்படின்னா டாபரினர் 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 ஓகேவா மும்மைகள் விதி லா ஆஃப் ட்ரையாட்ஸ் சொல்லிட்டு அறிவிச்சாரு டாப்ரினருக்கு அப்புறம் நியூலாண்டு நியூலாண்டு ஆக்டே விதி லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ் சொல்லி வெளியிட்டார் சரிகம பதனிச அந்த மாதிரி இருக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்டேவுக்கு அப்புறம் அதாவது லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ் அதாவது நியூலாண்டுக்கு அப்புறம் வெளியிட்டவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் கெமிஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பீரியடிக் டேபிள் வேதிய அட்டவணின் தந்தை யாரு மிட்ரி மென்டிலீவ் மிட்ரி மென்டிலீவ் அவர் காலத்தில் ஏறத்தால ஐம்பத்தாறு எலிமெண்ட்ஸ் மேலே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க யார் காலத்தில் மிட்ரி மென்டிலீவ் காலத்தில் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவர் வந்து Groups and periods are okay? Periods and and periods periods groups. Okay, wow. Togudigal, todargal. Togudigal, todargal. Groups, periods. Mitri Mendeleev. Avarai todandu, yaar abdina, avarai todandu, yaar abdina, Henry Mosley. Henry Mosley Mosley. அதே பீரியட்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் தான் வச்சிருப்பாரு ஆனா ஒவ்வொரு ஆட்டம் வந்து எப்படி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அணுவோட எண்ணெய் வைத்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்கப்பா அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு ஒன்னு ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணுங்கப்பா அணுவோட எண்ணெய் வச்சு அட்டாமிக் மாச வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணாதீங்கப்பான்னு சொன்னவர் யாருனா ஹென்ரி மோஸ்லே இது எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் இல்லை கேட்டிருக்காங்க யார் வந்து அணுவோட எண்ணெய் வைத்து அணுக்களை அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னா பீரியட் டேபிள்னு சொன்னா மோஸ்லே யார் அணுவின் நிறைய வைத்து அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னா அப்படின்னா மிட்ரி மென்டிலிவ் மிட்ரி மென்டிலிவ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியட் டேபிள் யாருன்னா இப்போ மோஸ்லே தான் மாடர்னா உருவாக்கணும் மோஸ்லே இப்போ பார்க்குறீங்களா அது மோஸ்லே தான் முதல் அட்டவணை வந்து
பதினேழாவது குரூப் வந்து ஹாலோஜன் ஃபேமிலி ஃப்ளோரின் குளோரின் பயோ புரோமின் அயோடின் ஆஸ்டடைன் ஹாலோஜன் ஃபேமிலி பதினெட்டாவது குரூப் வந்து மந்த வாயுக்கள் மந்த வாயுக்கள் மந்த வாயுக்கள் நோபல் கேசஸ் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் சென்னான் ரேடான் மந்த வாயுக்கள் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் அப்போ பதினெட்டு குரூப்பாக பிரிக்கலாம் பதினெட்டு குரூப்பாக பிரிக்கலாம் ஓகேவா இதில் எதிர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எதிர் மின்னோட்டம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக வேதியல் அட்டவணையில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸஸ் ஓகேவா அதுமாரி அணுவின் ஆரம் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக டிக்ரீஸஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸஸ் அயனிகளின் ஆற்றல் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸஸ் ஓகேவா ஆக்சிடேஷன்னா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு எலிமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரானை விட்டுச்சுன்னா அது பேர் ஆக்சிடேஷன் ஓகேவா அது அப்போ இன்னொரு ஆட்டமுக்கு வந்து ரிடக்ஷனை செய்ய வைக்கிதுல அதனால் அதை வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஆட்டம் வந்து ஆக்சிடேஷன் செய்தோ அது வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு எந்த ஆட்டமில் வந்து ரிடக்ஷன் நடக்குதோ அது ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு ஓகேவா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பி ஒன்னால் பெரி பெரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது உருவாகுது இது ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் நியூமோனா வந்து நியூமோனியாக்காக மைக்கோபேக்டீரியம் ட்யூபோக்ளோஸ் வந்து டியூபோ குளோஸ் ட்யூபோக்ளோசிஸ்க்காக விப்ரியோ கால்ட்ரா வந்து கால்ட்ரா நோயை பரப்புவதற்கு இதாகுது விப்ரியோ கால்ட்ரா விப்ரியோ கால்ட்ரா ஓகேவா விப்ரியோ கால்ட்ரா ஃபீமேல் ஆனோஃபிளஸ் மஸ்கிட்டோ வந்து மலேரியாவை பரப்புது ஃபீமேல் ஆனோஃபிளஸ் மஸ்கிட்டோ வந்து மலேரியாவை பரப்புது ஓகேவா சால்மோனலா டைஃபாய்டு சால்மோனலா டைஃபி வந்து டைஃபாய்டை பறக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா இது இல்லாமல் பாக்டீரியா டிசீசஸ் ஸோ மைக்ரோ நுண்ணுயிர்களை வந்து நிறையா பிரிக்கலாம் பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கை ப்ரொட்டோசோவா ஹெல்மெந்திக் டிசீசஸ் வந்து நிறையா பிரிக்கலாம் எது அப்படின்னா நுண்ணுயிர்களை பே மைக்ரோ மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் டிசீசஸ் ஓகே மைக்ரோ ஆர்கனிசம் டிசீசஸ் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேவா பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து அதிகபட்சம் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும் குறைந்தபட்சம் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அமிலம் எதுன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அமிலம் எது அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் ஓகேவா மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆசிட் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஓகேவா ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து பேலலாக அரேஞ்ச் பண்ணோம் அதாவது ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து பேலலாக அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே அதாவது சாரி ரெசிஸ்டர்ஸை பேலலாக அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து சீரியஸில் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா மின்ஸ் அதாவது ஒரு ஒயர் கேரிங் கண்டக்டர் சுற்றி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குப்பா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மைக்கிள் ஃபேரடே மைக்கிள் ஃபேரடே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மின்காந்த அலகிலை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வல் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வல் ஓகேவா இப்போ சார்ஜஸ் ரெண்டாக இருக்கும்ப்பா பாசிவ் சார்ஜ் நைட்ரோ சார்ஜர் ரெண்டு இருக்கும்ப்பா அப்படின்னு சொன்னவர் யாருனா பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லே கைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா சொல்லியிருப்பாரு சார்ஜஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பாசிவ் சார்ஜ் இன்னும் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதில் வந்து பாசிவ் சார்ஜ் ரெண்டு வந்து ரிப்பல் ஆகும் கடந்து போகும் நெகட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் எப்போ அட்ராக்ட் ஆகும்னு சொன்னவர் யாருனா கூலும்பு கூலும் கூலும் ஸ்லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க கூலும் ஸ்லா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க கூலும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் டேட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கே இன்டு எஃப் ஒன் எஃப் டூ டிவோட பை ஆஸ்கோ சொல்லி ஃபார்மலாக இருக்கும் இது வந்து நியூட்டனோட கிராவிடேஷன் கான்செப்ட்லேருந்து ஃபார்ம் கிராவிடேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து எடுக்கப்பட்டது ஓகேவா கிராவிடேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து எடுக்கப்பட்டது தான் கூலும் ஸ்லா பேட்டரியை முத முதல் கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்ட்ரா ஓல்டா அனிமல் அலெக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா கல்வானி கல்வானி அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது தவக்காலிலேருந்து மின்சாரம் எடுக்க முடியும் சொன்னவர் யாருன்னா கல்வானி கல்வானி ஓகேவா கல்வானி ச எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரின்ஸிபல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ நியூட்டன் மூன்று விதி இருக்கு முதல் விதி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா லா ஃபினஷியா அதாவது நிலைமை விதி ரெண்டாம் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ அதாவது விசை இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சிலரேஷன் மூன்றாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டு ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தட் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்து மூன்றாம் விதி இதே மாதிரி வெப்ப இயக்கவியல் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்க்கு வந்து நான்கு விதி இருக்கு ஒன்று வந்து ஜீரோ துலா ஜீரோ துலா என்ன சொல்லுதுன்னா ஏவும் சியும் வந்து வெப்ப
ஆற்றல் ஆற்றலின் அந்த விதி ஆற்றல் விதின்னு கூட சொல்லலாம் அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவின் முதல் விதி வந்து ஆற்றல் விதி எனர்ஜி கேன் நெய்த பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்டர்ட் இட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஒரு ஒரு ஆற்றல் என்பது அழிக்கவும் முடியாது ஆக்கவும் முடியாது ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு மாற்ற முடியும் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து என்ட்ரோபி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பற்றி பேசுது என்ட்ரோபி ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசஸ்னு சொல்லுது ஓகேவா ஏன்னா எப்போவுமே வெப்பம் வந்து அதிக வெப்பநிலையிலேருந்து குறைவான வெப்பநிலை நோக்கி தான் ஓடும் இது ரிவர்ஸில் நடக்காது அது ஏன் ஓடுது அது என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த அந்த ப்ராசஸ் பேரை என்ட்ரோப்பின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க செகண்ட் லால அந்த என்ட்ரோப்பி எப்பவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைமிக்ஸ் வந்து என்ட்ரோப்பி ரீச்சஸ் டு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நோக்கி போயிடும்னு சொல்றாங்க அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ செவன் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டினா ஜீரோ கெல்வின்னு சொல்லலாம் இது வந்து தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பத்தி பேசுறோம் டெம்பரேச்சர் பத்தியான ஸ்கேல் வந்து ஃபேரனிட் யூஸ் இருக்கு செல்சியஸ் இருக்கு கெல்வின் இருக்கு ஃபேரனிட்ல பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரனிட் தான் அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு டூ டுவெல் டிகிரி ஃபேரன்ட் வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டு செல்சியஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஒரு தண்ணியை பா தண்ணியை சூடு பண்ணுறப்ப ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸை தாண்டாது அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா அது ஆவியாக மாறிடும் அந்த அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டண்டாக நிற்குதுல அதாவது டெம்பரேச்சர் பா அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து மாறல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதுல இந்த ப்ராசஸ் பேர் லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேட்டன்ட் ஹீட் லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா லேட்டன்ட் ஹீட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் வந்து போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே யூனிவர்ஸ் பேரண்டம் தோண்ட முதல் விதி வந்து பிக் பேங் தேரி பெருவெடிப்பு கொள்கை ஓகேவா யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸில் வந்து இந்த டாப்ளர் எஃபெக்டில் ரெட் ஷிஃப்ட் டாப்ளர்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா கேலக்ஸி ரெண்டும் பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு பேர் ரெட் ஷிஃப்ட் ஃபினாமனான்னு சொல்லுவாங்க கேலக்ஸிஸ் பால் பா நம்ம வாழக்கூடிய அண்டம் பேர் வந்து பால்வழி அண்டம் மில்கி வே கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு ஸ்டார் வந்து வெடிக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் உருவாகுது கொலாப்ஸ் ஆகுது ஒரு ஸ்டார் கொலாப்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ஒரு பிளாக் ஹோல் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க சந்திரசேகர் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் த மாஸ் ஆஃப் த சன்னு அதாவது சூரியனை விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மடங்கு அதிகமாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க சந்திரசேகரோட லிமிட்டு சந்திரசேகர்ஸ் லிமிட்டு பூமியில் மொட்டை எட்டு கோள்கள் இருக்குது ஒன்பதாவது கோல் ப்ளூட்டோன்னு சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ப்ளூட்டோவை கண்டுபிடித்து ஒரு யாருனா கிளைட் டாம்பாக் அதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வாக்கில் இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ராமிக்கல் யூனியன் அதாவது சர்வதேச விண்வெளி மையம் வந்து அது ப்ளூட்டோ வந்து ஒரு கோல் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு அப்போ மொத்தம் எட்டு கோள்கள் இருக்கு முதல் நாலு கோள் வந்து திடக்கோள்கள் அடுத்த நாலு கோள்கள் வந்து வாயு கோள்கள் கடைசி கோயில் வந்து கடைசி கோள் வந்து நெப்டியூனு இல்ல பூமி வந்து மனிதர்கள் மற்றும் வெள்ளங்கள் வாங்க வாழக்கூடிய ஒரு கோல் கிரீன் பிளானட் எதை சொல்லுவாங்கன்னா யூரேனஸ் சொல்லுவாங்க கிரீன் பிளானட் சொல்லிட்டு எந்த கோலுக்கு வந்து ரிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சாட்டன் அதாவது சனிக்கு வந்து வேலனுக்கு வந்து ரிங்ஸ் இருக்கு ரிங்ஸ் இருக்கு எது பிக்கஸ்ட் கோல் அப்படின்னா ஜூபிட்டர் எது ஸ்மாலஸ்ட் கோல் அப்படின்னா மெர்குரி எது வந்து ஹார்டஸ்ட் பிளானட் அதாவது வெப்பமான கோல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீனஸ் அதாவது வெள்ளி வெள்ளி இ இஸ் கோல்டு எம்சி ஸ்கோர்ங்கிறது ஐன்ஸினோட ஈக்குவேஷனு ஓகேவா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற அணு எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னா அணு சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஆட்டம் ரெண்டாக உடையிறது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னா அணு சேர்வுன்னு சொல்லுவாங்க சூரியன் உருவானது வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அணு சேர்வுனால் உருவானது சூரியன் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் ரெண்டு கேஸ் சேர்ந்த நாள் உருவானது தான் ஹீலியம் சேர்ந்த நாள் உருவானது தான் ஹீலியம் 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 ஓகேவா நம்ம ரத்த அணுக்களை வந்து ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இல்லை டபிள்யூபிசி அப்படிங்கிறது ரத் வெள்ளை அணுக்கள் சொல்லுவாங்க இது குறிப்பாக வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதுலேயும் குறிப்பாக நிறையா செல்ஸ் இருக்குது டபிள்யூ டபிள்யூபிசிக்குள்ளே டி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டி ஹெல்ப் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே எப்போ நமக்கு வைரஸ் பாக்டீரியா வருதோ அப்போ இது வந்து ஒரு ஆர்மி அதாவது
எல்லாமே டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸு நம்ம நார்மலாக இந்த மேத்ஸு சயின்ஸுங்கிறது ஏதாவது சேலஞ்சுன்னு சொன்னேன் சரியா ஸோ ஓகே ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்போர்ட்டர் யார் அப்படின்னா கோல்கி பாடி கோல்கி உறுப்புகள் ஓகேவா கோல்கி உறுப்புகள் மைட்டோகாண்டியில் என்ன மாலிகூல்ஸ் உருவாகும்னு சொன்னேன் ஏடிபி அடினோ ட்ரைஃபாஸ்பேட் அடினோ ட்ரைஃபாஸ்பேட் லைசோசோம்ஸ்ங்கிறது செல்ல உருவாகக்கூடிய மற்ற மூலக்கூறுகள் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைஜஸ்டிங் பாடி தான் வந்து மை லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம்ஸ் வந்து சூசைட் பேக்னு சொல்லுவாங்க தற்கொலை பையனு சொல்லுவாங்க இந்த லைசோசோம்ஸ்க்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது செல்லுக்கு வெளியிலேருந்து எதாவது வைரஸ் பேக்டீரியா வந்துச்சுன்னா அதை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய முதல் எனிமி யார்னா செல்லுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம்கள் லைசோசோம்கள் வேக்யூல்ஸ் வந்து உணவுப் பொருட்கள் செல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் வேஸ்ட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடியதாக வேக்யூல்ஸ் லைசோசோம்ஸ் அழிச்சிடும் வேக்யூல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா வேக்யூல்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து ஸ்மூத்து லிப்பிட் வந்து ஸ்மூத்து ப்ரோ ப்ரோட்டீன் வந்து ரஃப்ல வந்து ரெண்டும் போய் கோல்கியில் போய் சேரும் கோல்கி வந்து பாடி ஃபுல்லாக ஏற்றுமதி செய்யும் ப்ரோட்டீனை ஸோ செல்லோட அடிப்படை வேலை வந்து ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்வது ஒரு செல்லோட அடிப்படை வேலை அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் என்பதை உற்பத்தி செய்வது தான் ஒரு செல்லோட அடிப்படை வேலை சவுண்டு எப்போவுமே சாலிட் திட பொருளை தான் அதிக வேகமாக ட்ராவல் பண்ணோம் திரவ பொருளை கம்பேர் பண்ணும்போது திரவ பொருளை கம்பேர் பண்ணும்போது வாயுக்கள் பொரு வாயுவில் ரொம்ப கம்மியாக அதாவது திட பொருள் தான் சவுண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் லிக்விடு அதுக்கப்புறம் கேஸு சாலிட் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் அதுக்கப்புறம் கேஸு ஓகேவா ஹீட் அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா கேஸில் அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லிக்விடு அதுக்கப்புறம் சாலிடு வாட்டர் நீரோட ஸ்பெசிஃபிகேட் கெப்பாசிட்டி தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் அது வந்து ஹீட் அதாவது சாரி நீரோட ஸ்பெசிஃபிகேட் கெப்பாசிட்டி அதனால தான் லேண்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப வாட்ரு வந்து வேகமாக சாரி ரொம்ப ஸ்லோவாக ஹீட் ஆகும் ஏன்னா அதனால தான் வாட்ரு வந்து நிறையா நீர்மின் நிறையா பவர் பிளான்ஸில் வந்து கூலண்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா வாட்ரு ரொம்ப ஸ்லோவாக தானே ஹீட் ஆகுது கூலண்டாக பயன்படுத்திக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மணல் மணலையாக தூக்கி கூலண்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க இல்லை இல்லை வாட்ரை தானே பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு அதான் காரணம் ஏன்னா வாட்டருக்கு ஸ்பெசிஃபிகேட் கெப்பாசிட்டி தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வாட்ருக்கு ஸோ அதான் முதன்மையான காரணமாக நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா முதன்மையான காரணமாக பார்க்கப்படும் ஃபோர்ஸ் மோஷனு இங்கிட்ட என்ன கெமிஸ்டில் ஆசிட் பேஸ் எலிமெண்ட் காம்பவுண்டு இந்த எலிமெண்ட் காம்பவுண்டில் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுங்கிறது போத் ஆக்சிடேஷிங் ஏஜெண்ட் அண்ட் ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக செயல்படும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரிடக்ஷன் நம்பர் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் மேக்ஸில் ஃபாலோவிங்கில் அதை நல்லா பார்த்துக்குங்க யூசர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அங்கங்கே கேட்கலாம் அதையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஓகேவா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொன்னேன் நிறையா சொல்ல முடியும் ஓகேவா இருந்தாலும் ரொம்ப ஏற்றவனா கடைசி நேரத்தில் இருக்கீங்க என்ன மற்ற சப்ஜெக்டெலாம் படிக்கணும்ல ரிவைஸ் ரிவிஷன் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ரிவிஷனில் பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் இருக்கு ப்ளஸ் டிப்ஸ் இருக்கு அதே சேர்த்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சயின்ஸ் ரிவிஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ரிவிஷனில் நம்ம சந்திப்போம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி இல்லைனா ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்லோ மோஷனில் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சந்திப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு நான் எதுக்கும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எதுக்கு சொல்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சயின்ஸை வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓகேவா அது ஃபாஸ்ட்டாக மீன்ஸ் அதையும் புரிகிற மாதிரியும் சொல்லணும் வேகமாகவும் சொல்லணும் ரிவிஷனும் பண்ணணும் எக்ஸாமும் பக்கத்தில் இந்த நாலு ஒன்று சேர்த்து போகிறது எவ்வளோ பெரிய டஃப்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில் தே